ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മോമിക്കോം കേരള അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാലക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ്യൂനട്ട് ആൽമണ്ട്സ് ഉണക്ക മുന്തിരി അങ്ങനെ കുറച്ച് പിന്നെ വേണ്ടത് നെയ്യാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് വേണം ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ചൊവ്വരിയാണ് ഇതൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചൊവ്വരി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് മുക്കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് പിന്നെ ഒരു പിടി പാലക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ് അത് ഒരു ലിറ്ററാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പാലൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പാലൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാലൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്കിവിടെ ചവരി വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചവരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളാ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയിൽ നിന്ന് നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്ത വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചവരി വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം വേവിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പൂണും കൊണ്ട് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചവരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാലൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം നമ്മൾ ആ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചവരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചവരി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നമുക്കിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളെടുത്ത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഈ പാലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറുകി വരണം ഇത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാലിവിടെ ചെറുതായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമ്മൾ ആ അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് പാലൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ല പോലെ പായസം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കുറുകുന്ന പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കണം ഈ സമയം നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പായസത്തിന് ഇത്രയും ലൂസ് മതിയോ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയാവണമെന്ന് ഇത്രയും ലൂസ് മതിയാവും ഇനി പായസം നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് കട്ടിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ വാങ്ങി വയ്ക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പാത്രം സ്റ്റവിൽ വെച്ച ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഓ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉണക്ക മുന്തിരിയും ക്യാഷ്യൂനട്ടും ആൽമണ്ട്സും എല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പായസത്തിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണിത് ചൂടോടെയോ തണുപ്പിച്ചോ എങ്ങനെ വേണേലും നമുക്കിത് കുടിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വളരെ ഡിഫറെ